Hallo allemaal, ik ben Wilco. Ik ben Martine. En ik ben Jonathan en dit is mijn hondje Cindy. Welkom, Welkom bij Family Life, Life on Wheels. Wheels. Deze video zien jullie. Tweede dag naar Wibië. Oh, politiegeweld. Dus blijf kijken. Tot het einde. Nou, de motor die gaat steeds naar, de, naar het kookpunt toe. We hebben, je kunt ook zien, we zitten nu zeg maar bijna, bijna op de 100. Ik ben nu even gestopt. En het, zeg maar, als hij zo'n beetje rond de 90 graden zit, dan gaat hij in de noodloop. Dus dan ben je al het vermogen van de motor kwijt. En dan um, ja, kun je rijden wat je wil, maar er gebeurt niks. En het brandstofverbruik is ook nog eens een keer twee keer zo hoog. Dus we um, moeten zo snel mogelijk in ieder geval naar een goede Iveco garage. En voor nu is het een kwestie van steeds goed afkoelen, dus stoppen, de motorkap open en alles goed door, uh, doorruggen. En um, ja, in deze woestijn waar we nu zijn, echt... Dat is wel schitterende natuur, maar... We zijn uh, hier op de camping. Daar zien jullie de Oranje Rivier. En vandaag gaan wij proberen de grens over te steken van Namibië. En wij zijn heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Gaan jullie met ons mee? Blijf dan kijken. Nou vader, wilt u ons rust, vrede geven en kracht en wijsheid en alles wat we nodig hebben. In de naam van Jezus, dank u wel. Dank u wel. We zijn nu bij de controlepost, de douane. Papa die loopt nu naar de Office One. En uh, Office One moeten van allerlei papieren getekend worden en moeilijk gedaan worden. Dus dat um, het is nu in ieder geval half elf. We gaan kijken hoe lang het gaat duren. Bij Tunesië duurt het in ieder geval vier uur om eruit te komen. Een um, Afrikaanse grensposten kan je zomaar 7 tot 12, soms zelfs een hele dag, bezig zijn om een grens over te komen. Nou, Namibië schijnt nog wel makkelijk te zijn, dus ik ben, nog gewoon, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, los gaat lopen. Ja, en zo sta je dan een paar uur bij de grens te praten. We lopen hier al over het uh, terrein. We moeten even naar een agent toe om een paar papiertjes te regelen. En dan met die papiertjes kunnen we de grens over Namibië in. Dat is te hopen. Dat is te hopen. Dus dat gaat nog wel even duren, denk ik. Daar zien jullie de ja, clearing agent. Um, ja, dan moeten we even kijken of dat we het voor elkaar kunnen krijgen om onze auto uh, camper in uh, Namibië te krijgen. Ik ben heel benieuwd. De agent probeerde van alles te doen, maar ja, het lukte toch niet. Ja, we zijn zojuist bij uh, de agents geweest, twee agents. En hebben we gebeld ook met de agent in Durban. En het is nu duidelijk geworden dat we waarschijnlijk een ander formulier in moeten vullen. Zodat we vandaag wel kunnen ver, uh, vertrekken. En anders moeten ze deze hele procedure ingaan. En dat gaat dagen duren. En dat, dat kan niet. Dus we moeten nu kijken of we met een temporary export het land uit kunnen. Ja, ja we staan al uh, vier uur bij de grens op dit moment. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Maar het ziet ernaar dat het vanavond 12 uur wordt. Um, want we moeten... Ach jongens toch... De agent in Durban is nou bezig met een papiertje voor ons te maken, maar dat schijnt nogal lang te duren. En 
en, en, en dan moeten we dat ook nog eens gaan indelen. En dan moeten we Namibië nog in, want we gaan alleen maar Zuid-Afrika uit. Dan moeten we Namibië nog in. Dus dat gaat allemaal uh, lang duren. Nou, de hele dag bij de grens geweest en dan wordt het morgen. Dus dan gaan we morgen de papiertjes afmaken. U ziet het al op dezelfde camping, zo kunnen we het eigenlijk wel gaan noemen. Want we staan hier nu al twee dagen. En we kunnen nog steeds niet, hè? Papiertjes, hè? Papiertjes, altijd papiertjes. Heel veel papiertjes. We staan bij de grenspost met de motorkap open. Want papa gaat kijken. Waar gaat u naar kijken, pap? Ho, oh, dan gaan we eens even checken. Ja, die is nog netjes, zie je dat? Ja. Zo, pap, wat bent u aan het doen nu? Nou, kijk, wat ik gedaan heb. Zo, kabeltje heb... aangelegd. Ja, kijk, wat ik gedaan heb. Normaal gesproken zit dit hier aan vastgesloten. Ja. En dan, dan gaat hij via de sensor. Op het moment dat, de, dat, de, dat de, zeg maar, de motor heet wordt, ja. dan zou hij de fan moeten inschakelen. Ja. En dan gaat de fan draaien. Ja. Maar dat doet hij dus niet. Nee. En daarom wordt de motor heet. Tenminste, ja. ik denk dat hij dat niet doet. Dus wat ik nu gedaan heb, is gebypast. Ik had hier nog zo'n stekker connectortje. Had ik hier zitten, die was los. Dus die heb ik hier weggehaald. Dat heb ik nu hier neergehangen. Dan gaan we nu testen. Als ik deze stekkertjes zie, dat dit draadje ja. zie. Als ik die aansluit op het moment, kijk, dat ik hem. Hoor je dat? Ja. Ik hem schakelen. Dus wat we nu gaan doen, is ga ik de motor starten. Ja. Dan gaan we naar deze ventilator kijken. Ja. En op het moment dat ik die verbinding maak, of die dan gaat hard draaien. Ja. Nou, we gaan het schakelen. Ja, nu gaat hij dus erop. Let op, 1, 2, 3. Ja, ik ben heel benieuwd. Geweldig, pap. Handig. Super. Eindelijk hebben we de papieren voor elkaar. Ze hebben er hard aan gewerkt in Durban. Nu hebben we het net binnengekregen, geprint. En nu hopen we dat, dat we, we eruit door kunnen. kunnen. Ja, ik ben benieuwd. Waarschijnlijk is dit het allerbelangrijkste papiertje. Ja, dat denk ik ook. Maar we gaan het proberen. Ik ben heel benieuwd. Nou, we hebben geluk. We kunnen nog een dagje wachten. We zijn er uitgepikt voor een uh, controle. Voor de controle. Hij zegt dat kan, sommige mensen hebben een uh, slechte dag en sommige mensen hebben gewoon een slecht leven. Ja, wij horen bij dat slechte leven. Want wij, uh, ja, dat was zijn opinie. Dat was zijn opinie, maar niet ons. Hè? Maar... Ja, we mogen de grens over. We zijn heel benieuwd, want we staan nog steeds op hetzelfde plekje. Maar het allerfijnste is dat we de controles hebben gehad en we de grens over mogen. Heerlijk. Heerlijk. Oh, oh, Zuid-Afrika uit en dan Namibië in. Dus dat is. We staan nu hier twee dagen en nu eindelijk is het zover. Maar wat ik al zei gisteren tegen mezelf: dat we. Als je in deze Afrika bent en je gaat de grens over, dan moet je een ton zout kopen en dan kom je de grens over. En dan aan het einde is natuurlijk al je zout op. Want met alles moet je met een korrel zout nemen. We rennen nog even terug, want er moet nog een stempeltje gehaald worden. Wat een papiertje! Hoe bedoel je zakje zout? Kijk, gisteren hadden ze dus ons al uitgecheckt. Nu heeft die vrouw ons weer ingecheckt. En weer uitgecheckt. Want uh, ja, je kan natuurlijk niet één dag te vroeg uitgecheckt zijn. Nee, zeker niet. Nee, dat kan niet. Dus nu moeten we weer naar de politie. Dus nu moet je naar de politie om een stempeltje te halen. Oi, oi, oi. En ze hangen echt, dit land hangt aan elkaar verstempeld. Dat is het is natuurlijk ook hoor, papa. Dan moet je nog een stempel halen. Ja, er moeten ook nog stempels op. Maar in Tunesië moet je een stempel halen om, om een pakket op te halen bij DPL. DPL? Nu hebben wij de stempeltjes. We zijn helemaal door dolle heen. <lacht> en zo reden wij Zuid-Afrika uit en Namibië in.
En zo sta je dan bij de grens van Namibië te genieten van het prachtige stempeltjesysteem. Dit hebben we dus in te vullen en dan kunnen we Namibië in. Ja. Lieve dit hoor. Oh, 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 mama. Zo, dat hebben we geregeld. Nu mogen we naar de customs. We hebben al twee keer gehad, dan moeten we nog even naar de customs toe. En na op deze manier nog een hele tijd aan de gang te zijn geweest, konden we eindelijk Namibië inrijden. Zo jongens, we zijn in Namibië. We hebben een, een stampie in ons paspoort gekregen. Een, een, een stampie, papa. Een, ja, ja, kijk. We hebben nu hier een, een slipje. Waarom is het nou rood dan? Een slipje ja, helemaal voor mijn stampies. Zijn ze dat? Ja. Allemaal soorten stampies. Het slipje. En dan mogen we erin. Yay! Rechts. En toen we eenmaal in Namibië aangekomen waren, ja, toen reden we de zandwegen op. Gelukkig hebben ze ook asfaltwegen in Namibië. We zijn nu een kwartiertje aan het rijden. Zoals je zag, waar het aardig wat heuveltjes. En hij is nu netjes 80 graden en daar willen we hem ophouden. Dus wat we ja. nu gaan doen is de ventilator aansluiten onder de motorkap. Ja, kijk, hij draait nou netjes op de sna mee, heel rustig. Ja. En dan gaat hij keihard. En nu gaat hij heel hard. Ja. En gelukkig werkt deze fan super en houdt hij de motor netjes onder de 80 graden. Papa draait de wiel. Top, los. Waarom doet u dat dan? Nou, je ziet, misschien is het goed om dat even te laten zien. Ja, kijk hier die weg. Ja, die Wil je weg. Dat zo zien? Ja, oh, dat zie je. Die ribbeltjes. Helemaal geribbeld. Helemaal. Het heel erg eindeloos. 80 kilometer achter elkaar dit. Ja, 80 dus kilometer. Het rijdt alles kapot. En de meeste wegen in dit land zijn zo. Ja. Dus, um, kijk, je ziet en ook zelfs... in de verdere landen, bijvoorbeeld zoals Kenia, heeft bijna geen asfaltwegen. Zelfs hier de blokjes er gewoon af. Zie je dat? Dat, dat is gewoon. Maar dus dus, alles trilt, zeg maar, dus doe met langzaam. iets zachter band, want die zijn nu keihard. Maar als dat iets zachter is, dan vangt de band zeg maar daar te klappen. Ja, ja zie je het? ik denk dat het goed is. Kijk, hij is nu echt. Maar zou je nu niet de vuil kapot kunnen rijden? Nee, hè? Nee, 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 nog lang niet. En de band kan nu ook niet kapot. Nee, hè? Nee. Hij slijt wel harder, denk ik. Nou, wel ja, zou hij harder slijten, ja, man? Ja, ja, ja. We zijn nu twee uur aan het rijden en de temperatuur van de dingen is gewoon wel hartstikke mooi. Ja, het is gewoon echt... maar het is natuurlijk nou buiten niet zo heet als van de week. Het scheelt wel, het is 10 graden kouder. Ja. Dus of het echt de oplossing is weten we nog niet, maar tot nu toe denk je dat hij het gewoon werkt. Ja. In Namibië is het een echte uitdaging om door de schitterende natuur het juiste pad te vinden. Er zijn veel wegen, maar de meeste wegen zijn of van gravel of zand. En soms is dat zand heel diep. We rijden uren over ribbelwegen waar alles door elkaar geschud wordt. En soms is het zand zo zacht dat we wegzakken. En dan is dat weer een hele uitdaging. Dus al met al geeft het rijden zo nu en dan best nog wel spannende momenten.
de nachten brengen we door in ons huisje op wielen. Maar dat huisje op wielen moet wel ergens veilig staan. En om op zo'n plaats te komen moet je vaak afwijken van de grote weg. En dat geeft zo nu en dan uitdagingen. Zo ook op deze plaats. Het zand is zacht, de weg onder ons zakt weg en dat geeft opnieuw mogelijkheden om mensen te ontmoeten en ons karakter te bouwen. Daar staan we! Prachtig! Met onze voorbeeldjes in het zand. Dat moet toch kunnen? Tweede dag naar Wibië. Nou, daar ga je dan. Het wordt dan aangegeven als een weg op maps. Ja, Ergens zit een van de laden. Ja, in deze la hier zit een pionierschep nog. Nou, hier moet je toch wel uit kunnen rijden. Hier kan je wel uitkomen, ja. Dus dan moet je daarvoor met de voorwiel nog even weg. De C-weg is al een onverharde weg. En dan ga je ja, gewoon volgens je navigatie rechts afslaan. De hele, de hele tijd rijden we op een uh, onverharde weg. En uh, dan zegt hij, sla rechts af naar onverharde weg toe. Dus dan denk je dat het dit nou weer wordt. We rijden toch op onverharde weg. Nou, dit is dus echt een onverharde weg. Tom, en dan staat er dat die onverharde weg waar je heet op rijdt, dat het een snelweg is. Ja, een C-weg. Wie weet komen daar de hulptroepen aan. Nou, ze gooien er nog een paar stenen achter de wielen. Laten we het proberen. Ja, ja. Ja, gaat precies. Nou, dan moeten we dat andere pad ook nog afzien te komen. Nee. <laughs> nou, de vaart erin houden. Oh, oh nou. Nou, dan wordt er weer hard gewerkt. Stenen gezocht. Deze jongens kwamen langslopen. En die uh, helpen ons even. Dit is weer gezocht. Two big letters. Living stone. Savior, then together you are living stones. We zijn weer aan het graven. Want we staan nu echt gewoon echt een halve meter onder de tot een ex de S hier. Tot een halve meter zitten we onder de grond. Oh, oh. Het mannenmacht wordt hier. Uh, voor de zoveelste keer vrijgegraven. We hebben bedacht dat we een dieper, de stenen een straatje dieper gaan leggen als, uh, als het wiel. En nu zien we dat er een uh, 4x4 aankomt. Dus dat zou helemaal geweldig zijn. De jongens zijn net, zie je nou wel, we moeten geloven in God. Dus we gaan kijken wat ze voor ons kunnen betekenen. We hebben hier dus nu een 4x4 auto en um, 
die zieke vier auto die proberen ons eruit te trekken. Of in ieder geval die wil dat proberen, maar dat lukt niet. Er staat daar nog een dumptruckje. Een um, dumpwagentje. Ik ben benieuwd of dat die ons wel kunnen trekken. Ik heb het gevoel dat die ons helemaal uit elkaar kunnen trekken, maar dat uh, maakt toch niet uit. En als dat hem niet wordt, we zijn heel handig geweest, want we hebben een nieuw weggetje aangelegd. Een weggetje onder de wiel. Nou, deze is nog steeds er tegenop trouwens. Ja, deze zou nog iets dieper moeten. Die moet nog dieper, ja, die steen. En dan kun je zo hop omhoog rijden. We hebben nu zeg maar een schuin weggetje gemaakt dat je zo omhoog kan rijden. Oeh, eigenlijk ben ik nog een beetje uitgeput. Ik denk dat deze dus, uh, vet. Nou ja, dit gaat hem er wel uit trekken, jongens. En dan nu het tweede touwtje. Oké. Hopelijk breekt het touw niet. Ja. 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 Wij laten deze weg achter ons. We rijden nu. Maar ik zit op de fiets te dragen. En eh, daardoor heb je nog een baboon. En in deze berg leven dus hyena's eh, en leverfarts. En die komen s'avonds tevoorschijn. Het waait. Aju! Zie je met verder kijken van deze video. Daar lopen de mannen die ons zo heerlijk hebben geholpen. Die ons zo geholpen hebben. Die, uh... Dat waren echt goede mannen. Sterk, die hielpen ons heerlijk. Daar zijn we zijn blij mee dat die ons kwamen helpen. Ah, dit shake een beetje. Dus uh... ik ben nu een beetje sloom, want ik heb honger. Ik ben een beetje gaar, dus uh, ik was eigenlijk altijd al wel gaar, maar ik ben nu echt heel gaar, omdat ik... Ah. Oké, okay, dat dit is echt heel erg pijn, omdat ik op deze buis zit. En ik vlieg op en neer en ik vlieg ah. op en neer en ik stuit er naar alle kanten toe. En daar staan nog twee gasten, die staan nu bij uit te lachen. Nou, we zijn op de grote weg. Dit is dus de C13, de grote weg. Zandpad. Perfect. Zo, deze auto gaan we thuis brengen, jongens. Die gaan we allemaal thuis brengen. Mama breekt zijn schepje thuis, maar deze gasten gaan we allemaal meenemen. Dus dat is wel echt super. Ja, ze gaan allemaal naar binnen. Dat gaat hem wel worden. Ja, je krijgt alleen dan. Uh, dan gaat u de hele weg tegen alles aanschuiven, hè? Ja, ik kan het. Dus dat. 
É que mesmo, né? Prachtig. Perfect. Hier liggen alle spullen. En in de doos. Hier zitten ze. Dit zijn alle heren onze camper. En we rijden op weg naar de dorp. Dus nog twee uur rijden. Dus dat uh, komt helemaal goed. Kijk, we rijden nu op dit bergetje en we komen er niet tegenop. Dit is een heel klein bergje. Dan heb ik vol gas. Vol gas is een 1. En we komen er gewoon echt niet tegenop. Nee, dat is iets met de motor. Dus kijk, dan ga ik naar achter in plaats van naar voren. Dus... En dit is, niet, dit is helemaal niet gek natuurlijk. Dit is helemaal niet stijl, dit, dit bergje. We hebben wel stijlere dingen gehad. Maar hij rijdt Tunesië inderdaad, hij rijdt rijden we, inderdaad. In Tunesië rijden we met de kar. 1 op 8 en nu rijden we 1 op 4. Ja, en? En nou rijden we zonder kar. Nu Alleen we zonder we, in Tunesië gingen we gewoon uh, de berg op en de af. De bergen in. Maar kijk. Toen gingen we berg op, berg af. We gingen aanloop nemen, helemaal terug. Maar ja, ja dit is een spoor hè, wat we hier over moeten. En dan konden we echt overal heen rijden, zonder problemen. En dat is een hele rare deuk. Ik hoop niet dat de fietsen dragen. Nou, weer nou moet je raggen. En nou rent hij weer helemaal af. En dan zakt hij helemaal terug naar nul. En dan moet ik hem in zijn 1 zetten. En dan. Och, och, och. En dan moet je heel hard gas geven. Nou. Ja, ja, ja. ja en dat is, ja, ja, dat is ja, ja. amper heuveltje was dit. Dat was echt maar amper wat. Dus er is iets goed mis daar bij die. Wij zijn nou onderweg naar de garage. En ineens een hele hoop politie die ons uh, blokkeren. Ik denk, er moet wel iets heel crimineels aan de hand zijn. Maar er is een fanfarekorps onderweg. Met paarden. En die paarden die zullen wel bang zijn van al die uh, geluiden, denk ik. Hoop politiegeweld. Politie maakt nog meer geluiden als fanfarekorps. Dat zal ook wel bij de activiteiten horen.
uiteindelijk, na een lange rit, komen we eindelijk aan in Windhoek bij de garage. Wij rijden de garage in en proberen het gefixt te gefaxen. Dit is letterlijk de enigste computer in het hele land die de camper kan uitlezen. Dus nu gaan ze de camper uitlezen. Uiteindelijk werd het duidelijk dat er dus 11 foutmeldingen zaten in de camper. En die 11 foutmeldingen die hebben we dus gewist en proberen op te lossen. En uiteindelijk kwam het er dus op neer dat dus de drie filters, de luchtfilter, de benzinevoorfilter en de benzinefilter moeten vervangen worden. Nou, en dat hebben we gedaan. En toen leek het probleem gefixt. Uiteindelijk, na 200 kilometer rijden, nadat we bij de garage zijn geweest, hadden we hetzelfde probleem weer. Weer de noodloop, weer geen bouwen. Dus, dit verhaal wordt vervolgd. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Steek niet wijs in uw ogen, vrees de Heer en wijk van het kwade. Wijk van het kwade, vertrouwen beheren. Of zoals eh, Psalm 37 het zegt. Wentel uw weg op beheren en hij zal het maken. Ja, zo zijn wij onderweg. Ja, je zag ons de grens overgaan met veel struggle en moeite. Dat het twee dagen duurde. En eh, ja, dat ging lastig. Ja, en dat betekent niet als je je weg op de heren wentelt. Of zoals eh, spreuken zegt. Ik ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken, dat alles je voor de wind gaat. Nee, want bij de grens hebben we ook weer twee mensen ontmoet en kunnen bemoedigen. In dus, onze uh, ogen lijkt het vaak uh, dat de weg niet recht is, maar in Gods ogen is de weg dan wel recht. Ja, precies. En later natuurlijk dat we vast kwamen te staan, toen hebben we al die mensen ontmoet die ook ja. met ons mee zijn gereisd. We hebben een die kwam nog later terug, de camper inlopen. Die vroeg dat wij een bijbel voor hem hadden, dus hij heeft een bijbel gegeven en hij was helemaal blij. Ja. Dus uh, ja, zo is dat ook weer mooi geworden. Het is eigenlijk juist heel mooi als je goed gaat lezen wat er staat in de, in de, in de bijbel. Hij zal uw paden recht maken. Eigenlijk staat er, ken de Heer in al uw wegen. Dus betrek hem in heel je leven. Um, leef je hele leven in overgave, in vertrouwen. En hij zal uw paden recht maken. Hij zal u, u kneden, hij zal u vormen, hij zal uw karakter, moreel... Vernieuwen. Hij zal uw karakter maken naar zijn beeld. En dat is dat hij je pad recht zal maken. Dus dat betekent helemaal niet dat je niet vastloopt in je leven. Of dat je geen tegenslagen krijgt. Of dat je heel erg moeilijke situaties door moet. Situaties van verdriet, van pijn, van tegenslagen. Nee, het betekent dat hij dwars door dat alles heen ons kneedt. En ons vormt naar zijn beeld. Ja, en er ook bij is. Ja. In, je, in je verdriet en in je pijn. Ja. En in je moeite, in de moeilijke wegen, dat, uh, dat de Heer daar ook bij is. Ja, net zoals nu ook weer met de motor. Dat zag je al in de video dat we naar de garage gingen voor de motorproblemen. Maar um, ja, we hebben 300 kilometer goed gereden. En toen was de motor weer helemaal uh, in de soep. Nou hebben we weer dat we achteruit een heuveltje afgaan en dat we helemaal geen power meer hebben. En uh, we moeten weer naar de garage toe. Ja, dan gaan we zo, ook hier zo bijvoorbeeld zijn we op weg naar deze man. Je ziet dat we op een aardige hoogte staan. En eh, deze man stond op de kaart aangegeven als een plaats waar je kunt overnachten. Dus wij gaan deze route volgen. En dat is een route werkelijk waar, waar het zweet op ons voorhoofd stond. Eh, tussen allerlei boompjes, heel smalletjes doorbewegen. En, en steeds de camper die afslaat en die niet verder kan. En dan kom je hier en dan heb je nog geen vijf woorden gedeeld met die man. En dan, eh, ja, dan wil hij een omhelzing geven. En dan zegt hij van, jullie blijven toch nog wel nog een dag... Dus nou, dat hadden we eigenlijk niet gepland. Jawel, jawel, zegt hij, want we hebben elkaar nodig om te bemoedigen. Morgen hebben we een Feestmaal. liefdesmaaltijd, een feestmaaltijd met elkaar. Ja. En ja, dat... zegt, ik ben hier ook al 40 jaar om het licht te laten schijnen. Dat is ja. zo bijzonder dat je dan uh, eerst denkt van nou, wat is dit nou weer voor een oprit uh, van een camper, van een camping. Ja. En dan uh, ontmoet je die man die ook zo uh, vol is van de heren. Ja. En ook op zijn boekentafel had hij staan met allemaal boeken. Met evangelisatiemateriaal. Ja. 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 Dus een man hier, je zou eens kunnen zeggen in de eenzaamheid, verlangend om ook gemeenschap te hebben met anderen. Ja. En dan word je zo hier naartoe geleid. Het was door de moeite heen, het was door momenten heen dat je zegt van nou weet je wat, laat me staan. Ik, ik, 
dit, dit trekken we niet. Maar om dan te volharden, om dan voor te gaan en te weten dat alles wat je meemaakt uiteindelijk een doel dient. En dat is zo mooi. Als wij in de achterliggende dagen kijken naar de ontmoetingen die we gehad hebben met mensen. Ja, door pechgevallen heen en door ja. Ja, wat dan ook heen. Het is zo heerlijk om, om zo te mogen delen. Ja, ja gisteren zagen we vier olifanten lopen. En toen kwam er een ranger op ons af. In ieder geval iemand die het in de gaten hield, want dat was bij een dorpje. Die zei, ja, je moet dat pad daarop gaan. Nou, wij gaan dat pad op. Maar het was inderdaad een pad, dat had niks met de weg te maken. Dus wij over de pad rijden, komen uiteindelijk uit bij een dorpje. En daar mochten we ook weer uh, een bijbel achterlaten. En uh, een mooi gesprek gehad met die mensen. Prachtig. Ja. Ja, ja dat is bijzonder heerlijk om dat uh, zo te mogen zien. Gewoon een paar stokken in de grond, kleiden tegenaan gesmeerd. En dan wonen de mensen dan. Ja. Dus vol goede moed. Ook al gaat het soms moeilijk. Ja. Laten we vertrouwen op de Heer in alles. En dat willen we ook jou en u ook ja, voorhouden. Zeg maar, in bemoedigen, in aanmoedigen. Van al lijkt alles in je leven tegen te zitten. En oh. eh, loopt het niet zoals je het gedacht had dat het zou gaan. Of zeg je waar is nou de Heer? Ik vertrouw toch op de Heer met heel mijn hart. En ik steun op mijn eigen inzicht niet. Maar het lijkt alles verkeerd te gaan. Weet dat hij je paden recht maakt, dat hij je karakter vormt en kneedt. Ja. En mag je hem nog niet kennen als je hemelse vader? Ken je de Heer Jezus nog niet als je zaligmaker, als je verlosser? Buig dan vandaag je knieën en geef je over. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is de reden waarom we op deze aarde zijn. Om zijn eer, om zijn naam groot te maken. En om hem te volgen als kinderen die vertrouwen op hem. Ja, op de achtergrond zien jullie ons huisje. Ons huisje op wielen. Het staat daar, de motor is nu even stil, die mag even slapen. En waarschijnlijk zullen we morgen weer opstarten. En dan gaan we op weg naar de garage. Ja. Er zullen nog wel, wat, nog wel wat heuveltjes en dalen volgen. Ja. Maar uh, dan hopen we dat, dat het probleem toch uiteindelijk opgelost kan worden. En daarin, uh, ja, weet je, die, die problemen die moeten ons niet op onze nek zitten. Nee. Het is ons huis, we leven erin, stap voor stap, dag voor dag. En uh, ja, als we dan die kleihutjes zien van die mensen, die kleihutjes die vervallen. En soms moet er een ander kleihutje komen of de kleihutje moet opgeknapt worden. Of het is alleen nog maar stoppen staan met aan de onderste van het kleine ruimte bij. Of ja, het is goed. We moeten vandaag leven. En morgen zal de Heer opnieuw de weg banen en voorzien. En uh, het is goed. Het is goed om zo te leven van dag tot dag. Nou, ja. wij dat groeten jullie. Voor de kijk van deze video. Ja, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Bedankt voor jullie meeleven, voor jullie gebeden. Ja. En uh, ja, laten we omhoog keer. zien. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.